আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম डियर স্টুডেন্ট আজকে আমি ডিসকাস করব এসএসসি ফিজিক্সের চ্যাপ্টার 9 নিয়ে ওকে আমি টপিকগুলো লিখে রেখেছি যে কি কি টপিকগুলো ডিসকাস করব তো এখানে স্টার্টিং চ্যাপ্টারটা নাম হচ্ছে রিফ্র্যাকশন অফ লাইট শুরুতে রিফ্র্যাকশন অফ লাইট কাকে বলে হোয়েন এ হোয়েন এ লাইট রেস ট্রান্সপারেন্ট ফ্রম ওয়ান ট্রান্সপারেন্ট মিডিয়াম ইনটু অ্যানাদার ট্রান্সপারেন্ট মিডিয়াম অবলিকলি দেন ইট ইজ বেন্ট এট দ্য ইন্টারফেস ইট ইজ कॉल्ड রিফ্র্যাকশন অফ লাইট আমি যদি এখানে এই যে যদি কল্পনা করি এটা কিছু ওয়াটার আছে দেন এটাতে হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা পারপেন্ডিকুলার তো এখানে দুই ধরনের মিডিয়াম আছে একটা রেয়ারার মিডিয়াম আর একটা ডেন্সার মিডিয়াম একটা রেয়ারার মিডিয়াম আর একটা ডেন্সার মিডিয়াম আমি যদি কল্পনা করি এখানে হচ্ছে এয়ার আর এখানে যেটা আছে এটা হচ্ছে ওয়াটার এবং এখানে বাইরে আছে হচ্ছে বাইরে আছে হচ্ছে এয়ার তাহলে এখানে এয়ার হচ্ছে রেয়ারার মিডিয়াম আর ওয়াটার হচ্ছে ডেন্সার মিডিয়াম তো এই যে এইটা যে পারপেন্ডিকুলারটা দেখা যাচ্ছে এটা নাম হচ্ছে নর্মাল আমি যদি একটা লাইটকে যদি এখানে প্লেস করি এটা নাম হচ্ছে ইনসিডেন্স রে এটা হচ্ছে ইনসিডেন্স রে আর যে লাইটে এই লাইটটা হচ্ছে এই নর্মালের দিকে বেন্ড হয়ে আসবে এটার নাম হচ্ছে রিফ্র্যাক্টেড রে এটার নাম রিফ্র্যাক্টেড রে এবং এই যে এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা অ্যাঙ্গেলটার নাম হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা আর এটার নাম হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্র্যাকশন তাহলে মনে রাখতে হবে লাইট যদি রেয়ারার থেকে যদি ডেন্সারে যায় রেয়ারার থেকে যদি ডেন্সারে যায় দেন আই ইজ গ্রেটার দেন আর হয় আর যদি উল্টো ঘটনা ঘটে যে ডেন্সার থেকে লাইটটা যদি রেয়ারারে যায় ডেন্সার থেকে রেয়ারারে যায় আই ইজ স্মলার দেন আর হয় যদি ডেন্সার থেকে রেয়ারারে মারা হয় তাহলে মিডিয়াম দুইটা আছে রেয়ারার থেকে ডেন্সারে গেলে যেমন ওয়াটার এবং গ্লাসের ক্ষেত্রে ওয়াটার হচ্ছে রেয়ারার আর গ্লাস হচ্ছে ডেন্সার তো এরকম রেয়ারার থেকে ডেন্সারে গেলে আইটা বড় হবে আইটা কি অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স আর আর হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্র্যাকশন তাহলে রেয়ারার থেকে ডেন্সারে গেলে আই ইজ গ্রেটার দেন আর হয় এবং ডেন্সার থেকে রেয়ারারে গেলে আই ইজ স্মলার দেন আর হয় এবং এরপরে লস অফ রিফ্র্যাকশন রিফ্র্যাকশনের ল আছে দুইটা এই যে এখানে ইনসিডেন্স রে রিফ্র্যাক্টেড রে এবং এই যে এটা নর্মাল ये तीनटे जिन सेम प्लेने थको सेम प्लेने बोलते कि बोझाना हमें जो इन्सिडेंस रेटा के जो एकदम मिडिल बराबर प्लेस कर दें रिफ्रैक्टेड रेटा मिडिल दिए बेर मैं एक ही लाइने थको उल्टे पाल्टा है ना ये बोला जाता है सेम प्लेने थका ओके आकटा ल आए विभिन्न ल हो चार जो एन वन सैन थीटा वन एन वन सैन थीटा वन इक्ल टू हे एन टू सैन थीटा टू ये बुझब हे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसकस कर ले तो एरपर आपर देखो हे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हे যে নর্মালি বলা চলে এই যে রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্সকে বলা হয় এই সাইনটা হচ্ছে গ্রিক লেটার ইটা ওকে ইটা দ্বারা যে মেন মেনলি হচ্ছে সাইন সাইন আই ডিভাইডেড বাই সাইন আর এই নর্মালি এই জিনিসটাকে বলা হয় নর্মালি এই জিনিসটাকে বলা হয় হচ্ছে আমাদের রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স তো এটাকে আমরা কীভাবে বলতে পারি আমরা বলতে পারি যে হোয়েন লাইট রেস অফ স্পেসিফিক কালার অ্যান্ড এ পেয়ার অফ স্পেসিফিক মিডিয়াম রিফ্র্যাক্ট ফ্রম ওয়ান ট্রান্সপারেন্ট মিডিয়াম ইন্টু অ্যানাদার ট্রান্সপারেন্ট মিডিয়াম দেন দ্য রেশিও অফ দ্য সাইন অফ দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স অ্যান্ড দ্য অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্র্যাকশন সাইন অফ দ্য অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্র্যাকশন ইজ কল রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স ওকে দ্যাট মিন্স যে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্সের মানে এই অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্সের এবং অ্যাঙ্গেল অফ মানে সাইন অফ দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স এবং সাইন অফ দ্য অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্র্যাকশনের যে রেশিওটা তাকেই বলা হয় হচ্ছে রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স ঠিক আছে সাইন অফ দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স অ্যান্ড সাইন অফ দ্য অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্র্যাকশনের যে রেশিওটা তাকে বলা হচ্ছে রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স তাহলে এরপরে আমরা এটাকে কীভাবে দেখব এটাকে আমরা এখানে দেখব হচ্ছে এই যে ইটা দ্বারা প্রকাশ করা হয় রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স মানে হচ্ছে ইটা তো এই যে এখানে যে আমরা বললাম এখানে দুইটা জিনিস থাকবে একটা হচ্ছে যেমন আমরা যদি বলি এভাবে যে এখানে এভাবে দিলাম যে এ ইটা এটা বি দ্যাট মিন্স এখানে লাইটটা হচ্ছে এ থেকে বিতে যাচ্ছে তার মানে হচ্ছে আমরা এখানে বের করছি হচ্ছে বি এর রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স যদি এখানে যদি আমরা কল্পনা করি যে লাইটটা এই যে এখান থেকে এখানে যাচ্ছে ওকে এটা এ এটা হচ্ছে বি দ্যাট মিন্স এখানে এখানে আমরা দেখছি হচ্ছে যে এখানে বি এর দ্যাট মিন্স এটা যদি এয়ার হয় এটা যদি ওয়াটার হয় তার মানে আমরা এখানে ওয়াটার রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স বের করছি মানে বি এর লাইটটা কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে এ ইটা বি দ্যাট মিন্স লাইটটা যাচ্ছে হচ্ছে এ থেকে বিতে তাহলে এই রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স বের করার জন্য মনে রাখতে হবে সাইন আই বাই সাইন আর ওকে এই কথাটা সর্বপ্রথম স্নেল নামে একজন সায়েন্টিস্ট বলেছে সে বলেছিল যে লাইট যখন একটা মিডিয়াম থেকে আরেকটা মিডিয়ামে ট্রান্সফার করবে দেন সাইন আই বাই সাইন আর এর যে রেশিওটা সেটা কনস্ট্যান্ট হবে দ্যাট মিন্স ভ্যালুটা অলওয়েজ সেম হবে এটাকে বলা হচ্ছে
ওকে তাহলে এই ফর্মুলাটা হচ্ছে n1 sin θ1 n2 sin θ2 এই হচ্ছে ফর্মুলা লস রিফ্র্যাকশনের ল হচ্ছে দুইটা যেটা বলেছিলাম এরপর রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স যেটা রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স যেটা বললাম নরমালি sin a sin r কে বলা হয় রেশিও অফ sin a sin r কে বলা হয় রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স তো রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে রিলেটিভ রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স একটা হচ্ছে অ্যাবসলিউট রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স একটা হচ্ছে অ্যাবসলিউট রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স রিলেটিভ রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স কাকে বলে রিলেটিভ রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স হচ্ছে যে কোনো দুইটার মধ্যে যদি রিলেশন করা হয় যে এয়ার এবং ওয়াটারের ক্ষেত্রে যেটা এয়ার এবং ওয়াটারের ক্ষেত্রে যেটা ওয়াটার এবং গ্লাসের ক্ষেত্রে যেটা এই জিনিসগুলোকে বলা হয় রিলেটিভ রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স আর অ্যাবসলিউট কোনটা যদি ভ্যাকুয়াম থেকে যদি কোনো লাইট আসে ভ্যাকুয়াম থেকে যদি কোনো লাইট আসে মানে কোনো মিডিয়াম যদি না থাকে দেন যে রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্সটা হবে তখন তাকে বলা হয় হচ্ছে অ্যাবসলিউট রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স তাহলে রিলেটিভ কোনটা আমি যদি এখানে দুইটা জিনিস ইউজ করি একটা এয়ার একটা ওয়াটার এয়ার ওয়াটারের ক্ষেত্রে যেটা এয়ার ওয়াটারের ক্ষেত্রে আমি যদি রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স বের করি দুইটা মিডিয়াম থাকবে তারপর হচ্ছে ওয়াটার গ্লাসের ক্ষেত্রে যদি বের করি ওয়াটার গ্লাসের ক্ষেত্রে তারপরে হচ্ছে আমি যদি এয়ার এবং ডায়মন্ডের ক্ষেত্রে বের করি তাহলে এই যে এই যে রিলেশনগুলো দুইটা জিনিসের মধ্যে রিলেশন হচ্ছে এটাকে বলে রিলেটিভ রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স আর অ্যাবসলিউট কোনটা অ্যাবসলিউট হচ্ছে ভ্যাকুয়াম থেকে যদি কোনো লাইট আসে যে কোনো মিডিয়ামে প্রত্যেকটার সাথে ভ্যাকুয়াম থাকবে যেখানে ভ্যাকুয়াম অ্যাড থাকবে যেখানে ভ্যাকুয়াম অ্যাড থাকবে ভ্যাকুয়াম থেকে যদি লাইটটা যে কোনো মিডিয়াম আসে এয়ার হতে পারে এয়ার হতে পারে ওয়াটার হতে পারে গ্লাস হতে পারে এক কথায় অ্যাবসলিউট রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স হচ্ছে ভ্যাকুয়ামের সাথে যদি কারো যদি কম্পেয়ার করা হয় রিলেশন করা হয় তখন তাকে বলা হয় অ্যাবসলিউট রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স তার মানে রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স হচ্ছে দুই ধরনের একটা রিলেটিভ রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স একটা অ্যাবসলিউট রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স ঠিক আছে তো এখানে রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্সকে অনেকভাবে বের করা যায় আমাদের রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্সের ক্ষেত্রে যেটা আমরা মনে রাখবো সেটা হচ্ছে শুরুতে হচ্ছে এই যে এক নাম্বার ফর্মুলা হচ্ছে এটা যে এইটা বি ইকুয়াল টু হচ্ছে সাইন আই বে সাইন আর এরপর হচ্ছে দুই নম্বর ফর্মুলাটা আমরা যেখানে এই ফর্মুলাটা জেনেছি যে এন ওয়ান সাইন থিটা ওয়ান ইকুয়াল টু হচ্ছে এন টু সাইন থিটা টু একই কথা এরপর হচ্ছে এইটা বি ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান বাই একের করা যায় বি ইটা এ এ দিলেও রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স বের হয় এটা হচ্ছে রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স অফ বি উইথ রেসপেক্ট টু এ ওকে এরপর হচ্ছে উল্টো ঘটনাটা বি ইটারটা বের করবো কিভাবে ওয়ান বাই এ ইটা বি এরপর হচ্ছে আমাদের ক্ষেত্রে এরপরে আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যেটা এই যে লাইটের ভ্যালোসিটি দিয়ে কিন্তু বের করা যায় যেমন হচ্ছে এ থেকে যদি বি এ রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স বের করতে হয় তাহলে হচ্ছে সি এ বাই হচ্ছে সি বি এখানে সি এ দ্বারা বোঝানো হচ্ছে এ এর লাইটের ভ্যালোসিটি ওকে সি এ দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে এ এর লাইটের ভ্যালোসিটি আর বি দ্বারা বোঝানো হচ্ছে বি এর মধ্যে লাইটের ভ্যালোসিটি ওকে তা এটাকে এভাবেও বের করা যায় এরপর হচ্ছে আমরা যদি আর একটা ফর্মুলা আসছে একদম যদি জিরো থেকে রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্সটা জিরো থেকে যেখানেই আসবে জিরো থেকে যেখানেই আসবে দেন এটাকে আমরা কীভাবে বের করব এটাকে বের করব হচ্ছে সি বাই নর্মালি সি বাই ভি সি বাই ভি মানে হচ্ছে এখানে সি দ্বারা বোঝানো হচ্ছে লাইটের ভ্যালোসিটি ওকে বি দ্বারা বোঝানো হচ্ছে এখানে হচ্ছে যে মিডিয়াম আসবে তার লাইটের ভ্যালোসিটি সি দ্বারা এখানে লাইটের ভ্যালোসিটি হচ্ছে থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি টু পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড ওকে থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি টু পাওয়ার এইট তাহলে এটা মনে রাখতে পারে যে মিডিয়ামে যাবে তার তার সেই মিডিয়ামের মধ্যে লাইটের ভ্যালোসিটি কত এই টোটাল রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্সের সাথে এই টোটাল ছয়টা ফর্মুলা রিলেটেড এই চ্যাপ্টারে যে টোটাল এই ছয়টা ফর্মুলা দিয়ে রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স বের করা যায় এবং রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্সের সাথে রিলেশন আছে ওকে নেক্সট হচ্ছে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল কোনটা ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল হচ্ছে আমাদের ডেন্সার থেকে যখন রেয়ারারা যাবে কোনো একটা লাইট যখন ডেন্সার মিডিয়াম থেকে রেয়ারার মিডিয়ামে যাবে এই যে এই ক্ষেত্রে আমি কল্পনা করলাম এখানে ওয়াটার ওয়াটারে গিয়ে আমি লাইটটাকে পাস করার চেষ্টা করছি এই যে এখানে আমি যদি এখানে যদি এই লাইটটাকে যদি এখানে মারি তো যেহেতু ডেন্সার থেকে রেয়ারে যাচ্ছে এটা নর্মাল থেকে দূরে সরে যাবে এটা এদিকে যাচ্ছে আমি পি দিয়ে মারলাম এটা পি প্রাইম দিয়ে ব্যাক করলো এরপর আমি যদি এটাকে যদি কিউ দিয়ে মারি দেন এটা হচ্ছে এই ইন্টারফেসের উপর দিয়ে যাবে ওকে কিউ দিয়ে মারলে এটার উপর দিয়ে যাবে তাহলে এখন যেই অ্যাঙ্গেলে লাইটটা মারার কারণে যেই অ্যাঙ্গেলে লাইটটা মারার কারণে এটা নাইনটি ডিগ্রি হলো এই অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্রাকশনটা নাইনটি হলো তাকে বলা হয় ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স ফর হুইস দ্য অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্রাকশন ইজ নাইনটি ডিগ্রি ইজ কল ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স ফর হুইস দ্য অ্যাঙ্গেল
এটা শুধুমাত্র ডেনসার থেকে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল এবং ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল এবং টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন শুধুমাত্র ডেনসার থেকে রেয়ারের ক্ষেত্রে পসিবল ঠিক আছে কিনা তাহলে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের চার একটু বড় অ্যাঙ্গেলে যদি লাইটটাকে ড্রপ করা হয় দেন এটা হচ্ছে আমাদের আবার ইন্টারফেসের মধ্যে রিফ্লেক্ট হয়ে ফিরে আসবে এটাকে বলা হচ্ছে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন তাহলে দুইটা জিনিস একটা ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল একটা টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন এরপরে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন এখানে কয়েকটা ঘটনা বলা আছে তোমাদের বইয়ে কয়েকটা ইনসিডেন্ট দেওয়া আছে শুরুতে একটা হচ্ছে রেইনবো এটা হচ্ছে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনের কারণে রেইনবো হয় এবং টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনের কারণে হচ্ছে মিরাজ তৈরি হয় ঠিক আছে রেইনবো রে আমরা প্রত্যেকে রেইনবো দেখে থাকি সাধারণত বৃষ্টির পরে গ্রামাঞ্চলে একটু ভালো দেখা যায় যে বৃষ্টির পরে সাধারণত অনেক বেশি যখন রেইন হয় দেখুন তারপরে যখন সূর্য ওঠে তখনই কিন্তু আমরা এই ইয়েটাকে রেইনবোটাকে দেখতে পাই তো রেইনবোটা কীভাবে ঘটে রেইনবোটা হচ্ছে সাধারণত আমরা জানি যে এয়ারের মধ্যে কিছু কিছু ওয়াটার ড্রপলেট থাকে এই যে আমি যদি এখানে একটা ওয়াটারের ড্রপলেটের কথা কল্পনা করি এবং আমরা এটা মাথায় রাখতে হবে যে স্থানটা যে পাশে থাকবে রেইনবোটা কিন্তু অবশ্যই তার অপোজিট সাইডে দেখা যাবে হ্যাঁ স্থানটা এখানে আছে আমরা যদি এখান থেকে যে ওই দিকে তাকাই তার উল্টে পাশে তাকাই দেন আমরা কিন্তু এখানে রেইনবোটা দেখতে পারি এটা কিভাবে হচ্ছে এই যে স্থান থেকে এই যে স্থান থেকে একটা রে এখানে আসছে এখানে হচ্ছে স্থান রে আমরা জানি নর্মাল লাইটের মধ্যে থাকে হচ্ছে হোয়াইট কালার আমরা জানি নর্মাল লাইটের মধ্যে হোয়াইট কালার থাকে এবং সেই হোয়াইট কালারের মধ্যে আমরা জানি সেখানে টোটাল ষাটটা কালার থাকে এটা কিন্তু আমরা জেনে এসেছি যে ভিভ গিয়ার তাই তো এটা এখানে হচ্ছে প্রত্যেকটা ওয়েবলেন্থ অনুযায়ী সাজানো থাকে ঠিক আছে এখানে প্রত্যেকটা ওয়েবলেন্থ অনুযায়ী এখানে সাজানো থাকে তো এখানে হচ্ছে সিরিয়ালি প্রত্যেকটা এই এখানে হচ্ছে টোটাল সেভেন কালার পাওয়া যায় হোয়াইট কালারের মধ্যে টোটাল সেভেন কালারের একটা কম্বিনেশন থাকে এবং সেই ঘটনাটা এখানে ঘটে যখন এখানে এখানে হচ্ছে এয়ারের থেকে লাইটটা কিন্তু যাচ্ছে হচ্ছে এয়ার থেকে হ্যাঁ এয়ার থেকে যখন ওয়াটার ডপলেটের মধ্যে ঢুকছে তখন এই যে রেয়ারার থেকে ডেন্সারে যাচ্ছে তখন এটা কিন্তু এখানে টোটাল ষাটটা কালার ভাগ হয়ে যায় এখানে এভাবে ষাটটা কালার ভাগ হয়ে যায় এভাবে কি হয় ষাটটা কালারের মধ্যে এবং একদম এই যে এখানে থাকে হচ্ছে এখানে থাকে হচ্ছে রেড কালার এবং এভাবে বিভিন্ন কালার থাকে এভাবে বিভিন্ন কালার থাকে তো আমি যদি মনে করি তিনটা দিয়ে দেখাই টোটাল ষাটটা কালার থাকে এভাবে এবং সবচেয়ে উপরে থাকে হচ্ছে রেড এবং একদম সবচেয়ে নিচেরটা থাকে হচ্ছে ভায়োলেট ওকে এরপরে এবং এর এটা কি হয় এখানে এই রিফ্লেক্ট হয় এখানে এখন লাইটটা তো ভিতরেই আছে এখানে রিফ্লেক্ট হয় রিফ্লেক্ট হয়ে সে কিন্তু এদিকে ফিরে আসে এবং এই রিফ্লেক্ট হয়ে লাইটটা এখান থেকে এই দিকে ফিরে আসে এবং এই যে এখানে রিফ্লেক্ট হয়ে এখানে রিফ্লেক্ট হয়ে এই দিকে ফিরে আসে এখানে রিফ্লেক্ট হয়ে এই দিকে ফিরে আসে এবং দেন এবং ফাইনালি হচ্ছে এটা ইমার্জেস হয় ঠিক আছে এই যে এখানে দেখলাম তারপরে হচ্ছে এটা এখান থেকে এটাই যে এই দিকে এই সোজা না গিয়ে এটা হচ্ছে এই দিকে আসে এটা এদিকে সোজা না গিয়ে এটা এদিকে আসে এটা এদিকে সোজা না গিয়ে সোজা না গিয়ে এটা এদিকে আসে তো এভাবেই আমরা এখান থেকে আমরা এখান থেকে কিন্তু আমরা এখান থেকে কিন্তু এভাবে মিরেজটাকে এই রেইনবোটাকে দেখতে পাই তাহলে আমরা রেইনবোটাকে কিভাবে দেখি দেখো এখানে কিন্তু একটা ওয়াটার ডপলেটের কারণেই কিন্তু ঘটনাটা ঘটে একটা সানলাইট যখন যাবে তখন সে কিন্তু এটা এটা রেয়ারার থেকে ডেন্সারে যাচ্ছে তখন ডিফ্রাকশনের কারণে দেখা অ্যাঙ্গেলটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এবং এটা ভিতরে গিয়ে এখানে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হচ্ছে রিফ্রাকশন হয়ে কিন্তু আবার আসছে তার মানে এখানে কিন্তু থার্ড টাইমের মতো করে এখানে রিফ্রাকশন হচ্ছে দেখো রিফ্রাকশন হয়ে কিন্তু আমাদের চোখে আসছে তখনই আমরা ফিল করি যে এটা এ পাশে যে এই স্থানের অপোজিটে আমরা কি রেইনবোটাকে দেখতে পাই এবং এখানে একটা জিনিস দেখা গিয়েছে যে সেটা হচ্ছে এই যে রেড কালারটা এই যে রেড কালারটা এখানে রেড কালারটাকে যদি অ্যাঙ্গেলটাকে যদি চিন্তা করা হয় তখন আমরা দেখব অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে ফর্টি ডিগ্রি ওকে তো এখানে প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেলই প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেল এই যে আর এই যে যেটা ভায়োলেট ভায়োলেটের অ্যাঙ্গেলটা হবে ফর্টি তার মানে প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেল হবে ফর্টি থেকে ফর্টি টু ডিগ্রির মধ্যে ওকে তার মধ্যে অ্যাঙ্গেলগুলো ক্রিয়েট হয় এবং এভাবেই আমরা এভাবেই আমরা রেইনবোটাকে দেখতে পাই এটা হচ্ছে শুধুমাত্র রেইন হয়ে যাওয়ার পরে যখন আকাশে যখন সানলাইট উঠবে তখনই সেটা পসিবল যে ওয়াটারের ওয়াটারের ছোটো ছোটো ডপলেট যখন থাকবে সেই ডপলেটের ভিতর দিয়ে রাইটটা যখন পাস করবে আমরা জানি হোয়াইট কালারের মধ্যে টোটাল ষাটটা কালার থাকে সেই ষাটটা কালারই আমরা তখন দেখতে পাই ওকে সাধারণত আমরা রেইনবোটাকে কিন্তু এভাবে হাফ দেখি রেইনবোটাকে আমরা এভাবে সাজানো থাকে যে হাফ সার্কেলের মতো দেখা যায় আসলে রেইনবোটা কিন্তু হাফ না রেইনবোটা কিন্তু একটা ফুল
ডেজার্টের মধ্যে মাঝে মাঝে প্রায়শই দেখা যায় যে এই ঘটনাগুলো মনে করে এই যে এখানে এই যে একটা গাছ আছে এই যে গাছটা এখান থেকে যখন কোনো একজন মানুষ যখন এখানে দাঁড়িয়ে থাকে কোনো একজন মানুষ যদি এখানে দাঁড়িয়ে থাকে তো এই ডেজার্টের মধ্যে হিটের কারণে প্রচুর হিটের কারণে এই যে এখানে যে স্যান্ডগুলো আছে এই বালিগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে হিট হতে থাকে হিট হয়ে এই যে এখানে যে এয়ারটা এই এয়ারটা লাইট হয়ে উপরে উঠে যায় ঠিক আছে এই এয়ারটা এখানে আর কোনো এয়ার থাকে না তার মানে এখানে একটা রেয়ার মিডিয়াম তৈরি হয় এবং উপরে তো এই এখানে তার বেশি গরম হতে পারছে না সেজন্য এটা ডেন্সারই থাকে তার মানে উপরে লাইটগুলো ডেন্সার থাকে একদম স্যান্ডের সাথে যে ইয়ারটা সেটা রেয়ার হয়ে যায় কিভাবে রেয়ার হয়ে যায় অনেক বেশি হিটের কারণে লাইটটা লাইট হয়ে উপরে উঠে যায় এবং তখনই তখনই সেটা কিন্তু এটা রেয়ার মিডিয়াম তৈরি হয় এবং উপরে হচ্ছে ডেন্সার মিডিয়াম তখন আমরা যদি এখান থেকে যদি এখানে তাকাই আমরা জানি কোনো একটা জিনিস আমরা কিভাবে দেখতে পাই আমরা দেখতে পাই হচ্ছে যখনই আমরা কোনো জিনিসের দিকে তাকাবো সেই জিনিসটা থেকে লাইট কিন্তু আমাদের চোখে আসে তো এখানে এই রেয়ার হওয়ার কারণে এই গাছটাকে আমরা কিভাবে দেখতে পারবো এই টিটা থেকে যদি লাইট যদি আমাদের চোখে আসে তো লাইটটা কিভাবে আসে আমরা যদি এই দিকে তাকাই দেখতে পাই যে আমরা গাছটাকে দেখতে পাচ্ছি কিভাবে কারণ এটা তো এই যে এভাবে আসে এটা রেয়ার মিডিয়ামে পড়ে পরে এখান থেকে এটা থেকে রিফ্লাক্ট এই যে রিফ্লেক্ট হয় টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হয় কারণ যেহেতু এটা ডেন্সারে আসে ডেন্সার থেকে যে রেয়ারের ধাক্কা খেয়ে আমার চোখে আসতেছে তখন আমরা এই টিটাকে এখানে দেখতে পাই আমার কাছে মনে হচ্ছে যেন এই টিটা হচ্ছে এই নিচের দিকে মানে এখানে আর একটা এভাবে এই গাছের আমরা এখানে এরকম এভাবে গাছের এই ছায়াটার মতো দেখতে পাই গাছটাকে আমরা মনে করছি আমি তো এখান থেকে তাকিয়েছি এই যে মাটির দিকে তাকিয়েছি তো আমি এখানে গাছ দেখতে পাচ্ছি মানে মনে হচ্ছে গাছের ছায়াটাকে পানির নিচে দেখা যাচ্ছে মানে বুঝতে পারি আমাদের কাছে মনে হয় যেন এখানে কিছু পানি আছে এটাই হচ্ছে আমাদের মিরাজ যে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনের কারণে যে এটাকে আমরা নিচের দিকে দেখতে পাই এবং কখনো কখনো বালিকে দেখে বালি যখন চিকচিক করে এটাকে পানি মনে হয় এবং তখনই কারণ মরুভূমিতে যারা যায় তারা পানির অনেক বেশি শর্টেজ দেখা যায় মানে পানি খুঁজে পাওয়া যায় না তখন তারা পানি খুঁজতে পারে এবং তাদের এটাই একটা ভ্রম হয় একটা হেজিটেশন হয় যে এই এটাই মনে হয় পানি হ্যালোসিনেশন হ্যালোসিনেশন ঘুরতে ঘুরতে থাকে যে মানে পানি পাওয়া যাচ্ছে বা পানি দেখা যাচ্ছে পানির কারণে পানির নিচে কিন্তু একটু একটা ছায়া দেখা যায় তখন আমরা মনে করি যে সেখানে মনে পানি দেখা যাচ্ছে বা এই জন্য ছায়া তৈরি হচ্ছে ওকে এই হচ্ছে তার মানে মিরাজটাও তৈরি হয় হচ্ছে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনের কারণে ওকে নেক্সট হচ্ছে ইউজ অফ রিফ্লেকশন এখানে রিফ্লেকশনের কয়েকটা ইউজেস দেখানো হয়েছে রিফ্লেকশনের ইউজেসগুলোর মধ্যে শুরুতে বলা হচ্ছে অপটিক্যাল ফাইবার অপটিক্যাল ফাইবারও হচ্ছে এটা হচ্ছে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনের মাধ্যমে ঘটে যে কন্টিনিউ কিন্তু টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনের মধ্যে ঘটতে থাকে যে লাইট হচ্ছে এটা হচ্ছে ভেরি থিন ফাইবার অফ গ্লাস ওকে একটা গ্লাসের একটা থিন ফাইবার এটা হচ্ছে হিউম্যান হেয়ার হচ্ছে বেশি চিকন এবং এটা এখন সাধারণত আমরা হচ্ছে অপটিক্যাল ফাইবারগুলোর মধ্যে যেমন হচ্ছে আমাদের যে ওয়ার্ডলেস কানেকশনের ক্ষেত্রে ওয়াইফাই কানেকশনের যে কেবলগুলো সেখানে কিন্তু এই অপটিক্যাল ফাইবার ইউজ করা হয় তারপরে হচ্ছে টেলি এক কথা টেলিকমিউনিকেশন ক্ষেত্রে এটা ইউজ করা হয় এবং এন্ডোস্কোপি করার ক্ষেত্রে অপটিক্যাল ফাইবার ইউজ করা হয় এবং এটাতে হচ্ছে হান্ড্রেড কিলোমিটার পর্যন্ত সিগন্যালটা ট্রাভেল করতে পারে হান্ড্রেড কিলোমিটার পর্যন্ত ইজিলি কোনো অ্যাবজরশন ছাড়া এবং এটাকে হুবহু একই ধরনের লাইটকে পাস করা পসিবল সেই কারণে আমরা অপটিক্যাল ফাইবার এখন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ইউজ করে থাকি এরপরে হচ্ছে এবং এটার ক্ষেত্রে দুইটা লেয়ার থাকে এটা দুইটা গ্লাসের ভিতরে লেয়ারটা একটা লেয়ার থাকে এখানে ভিতরেরটাকে বলে কোর এবং ভাইরেট বাইরেরটাকে বলা হচ্ছে ক্ল্যান্ট ওকে তার মানে অপটিক্যাল ফাইবার হচ্ছে টেলিকমিউনিকেশন এবং মেডিকেল সায়েন্সের ক্ষেত্রে দ্যাট মিনস অ্যান্ডোস্কোপির ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়ে থাকে এবং এটার কারণে এখন এবং এটার ইউজেসটা কিন্তু বাড়ছে ঠিক আছে প্রতিনিয়ত এটার ইউজেসটা আস্তে আস্তে বাড়ছে এরপরের টপিকটা হচ্ছে পেরিস্কোপ পেরিস্কোপটা কি পেরিস্কোপটা হচ্ছে দুইটা দুইটা মিররকে যদি আমরা দুইটা প্লেন মিররকে যদি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যদি দুইটা প্লেন মিররকে যদি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে মেজ সেট করি দেন এটা আমরা কিন্তু যেটা আমরা কোনো কিছু দেখা যাচ্ছে না সেই জিনিসটাকে দেখতে পারি যেমন হচ্ছে সাবমেরিন থেকে সাবমেরিন থেকে অপোনেন্টকে ইয়ে করার জন্য ডিটেক্ট করার জন্য আমরা কিন্তু পেরিস্কোপ ইউজ করে থাকি এবং বাংকারে হিডেন থেকে অপোনেন্ট সোলজারকে দেখার জন্য পেরিস্কোপ ইউজ করে থাকি বা কোনো একটা দেয়ালের উপর দিয়ে অন্য কোনো কিছু দেখার জন্য পেরিস্কোপটা ইউজ করে থাকি এটা কিভাবে হয় দুইটা প্লেন মিররকে এই যে এখানে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এই যে আমরা আমরা দেখছি এখানে তো এখানে যে এরকম হচ্ছে এবং এখানে এটা হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এবং এই যে এ
এবং এখানে তিনটা ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে হচ্ছে স্টেডিয়ামের ক্ষেত্রে যখন অনেক বেশি ক্রাউড থাকে যখন খেলা দেখতে পারি না আমরা তখনও পেরিস্কোপ ইউজ করে থাকি তারপরে হচ্ছে বাংকারে যখন আমরা হিডেন থাকব তখন হচ্ছে অপোনেন্ট সোলজারকে দেখার জন্য পেরিস্কোপ ইউজ করে থাকি তারপর হচ্ছে সাবমেরিনে থাকা অবস্থায় কোনো কিছু দেখা যাচ্ছে না তখন পেরিস্কোপ ইউজ করে থাকি এই জিনিসগুলোকে আমাদেরকে মাথা রাখতে হবে এবং এটা হচ্ছে এই সিম্পল সিম্পল যে আমরা এই যে প্লেন মিরর এই প্লেন মিররের পরিবর্তে আমরা কিন্তু প্রিজম দিয়ে কিন্তু এটা করে করতে পারি ওকে প্রিজম এটা হচ্ছে প্রিজম এরপর আমরা একটু পরে প্রিজম দেখছি প্রিজমের মধ্যে এরপর প্রিজমটা কি প্রিজমটা হচ্ছে কোন একটা অবজেক্ট যার হচ্ছে দুইটা যার হচ্ছে দুইটা সারফেস প্যারালাল না মানে কোনো সারফেসই তার প্যারালাল থাকবে না তাকে বলা হচ্ছে প্রিজম এটা একটা ট্রাইঙ্গেলের মতো দেখা যাচ্ছে মানে হচ্ছে অনেকগুলো পঞ্চাশটা ট্রাইঙ্গেলকে যদি আমরা একটার উপরে একটা বসাই তখন যেই অবজেক্ট হবে তাকে বলা হবে প্রিজম ওকে এবং এটাকে দেখো প্রত্যেকটা দিক কিন্তু উঠানো এবং এখানে কেমন হবে এই যে এখানে যদি আমরা যদি এখানে যদি এখানে যদি একটা কোনো লাইটকে প্লেস করি দেন হচ্ছে এটা এদিকে যাচ্ছে এবং এটা এদিকে সরে আসবে ওকে এবং এখানে হচ্ছে এই প্রিজমের মাধ্যমেই কিন্তু আমরা দেখতে পারবো যে হোয়াইট কালারের মধ্যে যে টোটাল ষাটটা কালার আছে ভিভভিওর সেই ভিভভিওরকে দেখার জন্য কিন্তু আমরা কিন্তু এই যে প্রিজমকে ইউজ করতে পারি প্রিজমের মধ্যে যদি লাইটগুলো মারা হয় দেন এখানে যদি লাইটটা মারা হয় দেন এটা ষাটটা কালার শো করে যাবে বা এটা আমরা ঘরের মধ্যে কিন্তু টেস্ট করতে পারি কোনো একটা গ্লাসকে পানির মধ্যে ডুবালে পানির মধ্যে দিয়ে বালতির মধ্যে বা কোনো গ্লাসের মধ্যে এরপর যদি লাইট মারা হয় ষাটটা কালার কিন্তু আমরা দেখতে পাই ওকে তাহলে এই যে এই প্রিজমের মধ্যে প্রিজমের মধ্যে আমরা যদি কোনো একটা অ্যাঙ্গেলে যদি লাইটটা মারি এটাকে বলা হয় আই ওয়ান মানে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স এবং এখানে যদি একটা পারপেন্ডিকুলার কল্পনা করি এটা হচ্ছে আর এটা আর ওয়ান ওকে এটা হচ্ছে আই ওয়ান এটা হচ্ছে আর ওয়ান এটা হচ্ছে আই ওয়ান এবং এটা হচ্ছে এবং এখানে রিফ্লেক্ট হচ্ছে এখানে হচ্ছে আর ওয়ান এবং এখানে যখন ফিরে যাচ্ছে এবং এখানে যখন ফিরে যাচ্ছে দেন এটা হচ্ছে আই টু ওকে এবং এটা হচ্ছে আই টু এবং এই যে এটা এটা হচ্ছে রিফ্রাকশন অ্যাঙ্গেল এবং এই দিক থেকে এটাও হচ্ছে আমাদের রিফ্রাকশন অ্যাঙ্গেল যে উল্টো ঘটনা ঘটছে ঠিক আছে এবং এটা কেন এখানে আমরা যেটা ধরবো এখানে হচ্ছে এই যে লাইটটা এখানে যাওয়ার পর আবার কিন্তু বের হয়ে যাচ্ছে আবার যখন বের হয়ে যায় এবং এটাকে আমরা ধরবো আর ওয়ান এবং এটাকে ধরবো হচ্ছে এটাকে আর টু ধরবো কেন এটাকে আর টু ধরবো কারণ হচ্ছে আমরা জানি লাইটটা যেই পথে যাচ্ছে আবার লাইটের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে আবার যদি সেই পথ থেকে যে লাইটটাকে আনা যায় একই পথে ফিরে আসবে দেন আমি যদি লাইটটাকে কল্পনা করি এখান থেকে মারছি যে এই জন্য এটা হচ্ছে আই টু এবং এটা হচ্ছে আই ওয়ান আমি যদি এই দিক থেকে মারি তাহলে এটাও অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স এই দিক থেকে লাইটটা মারলে এটাও হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স আর এই ভিতরে দুইটা এটা আর ওয়ান এই জন্য এটা আর টু ওকে এটা হচ্ছে প্রিজমের ব্যাপার প্রিজম হচ্ছে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রিজমকে ইউজ করে থাকি তার মধ্যে ওই যে যেটা বললাম যেটা হচ্ছে আমরা এই যে পেরিস্কোপের ক্ষেত্রে এটাকে ইউজ এটার ইউজ দেখা যাবে যেটা তোমাদের বইয়ে বলা আছে এরপর হচ্ছে লেন্স লেন্সের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে রিফ্রাকশনের ক্ষেত্রে আমরা লেন্সটাকে ইউজ করে থাকি সাধারণত আমরা যে স্পেক্টাকলগুলো ইউজ করি আমার চোখে যে স্পেক্টাকলটা দেখা যাচ্ছে সেটাও কিন্তু আমরা রিফ্রাকশনের ইউজেস একটা যে লেন্সকে ইউজ করছি তো লেন্স কি লেন্স হচ্ছে আমাদের সাধারণত দুইটা স্পেরিক্যাল সারফেসকে যদি আমরা যদি একসাথ করা হয় তখন তাকে বলা হয় লেন্স ওকে এই যে একটা স্পেরিক্যাল কাভার্ড করলাম এই যে একটা স্পেরিক্যাল সারফেস আরেকটা স্পেরিক্যাল সারফেস দুইটা যখন বাউন্ডেড হলো তখন তাকে বলা হয় লেন্স তো লেন্স হচ্ছে দুই ধরনের লেন্স হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে কনভেক্স লেন্স একটা হচ্ছে কনকেব লেন্স এই যে এটা হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে কন এটা কনকেভ এবং এটা হচ্ছে কনভেক্স লেন্স ওকে একটা হচ্ছে কনকেভ একটা হচ্ছে কনভেক্স লেন্স এবং এখানে হচ্ছে আমাদের টোটাল লেন্সের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের দুইটা দুইটা কিন্তু স্পেরিক্যাল অবজেক্ট থাকে এই যে দুইটারই দেখো একটা একটা পার্ট নিয়ে কিন্তু এবং এই কারণে এখানে কিন্তু টোটাল দুইটা এখানে কিন্তু দুইটা সেন্টার থাকবে এখানে দুইটা সেন্টার থাকবে ওকে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের লেন্সের ক্ষেত্রে এখানেও কিন্তু একই রকমের এরকম দুইটা দুইটা স্পেরিক্যাল অবজেক্ট থাকবে এবং তার থেকে কিন্তু ডিটেক্ট করা হবে তো এই লেন্সের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখবো লেন্সের যে ডিফারেন্ট পার্টগুলো এই যে আমরা যদি এটা কল্পনা করি যে এতটুকু পর্যন্ত যে এটা হচ্ছে একটা লেন্স তো লেন্সের ক্ষেত্রে এই যে মাঝখান বরাবর এটা যদি ধরি এফ ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের টু এফ এটা হচ্ছে আমাদের এখানে এফ টু এবং এটা হচ্ছে আমাদের টু এফ ওয়ান এটা হচ্ছে টু এফ টু তো এটা কি একটা লেন্সের ক্ষেত্রে যে পার্টগুলো পার্টগুলোকে আগে আমাদেরকে চিনতে হবে এই যে মেন যে লাইনটা এ এটাকে ধরা হয় সি মেন যে লাইনটা দেখতে প
মানে একটা এই যে দুইটা অবজেক্ট এখানে যেহেতু দুইটা সার্কেলের পার্ট তার মানে এখানে দুইটা থাকবে সেন্টার অফ কার্বেচার থাকবে হচ্ছে দুইটা একটা দেখো এ পাশে একটা টু এফ ওয়ান টু এফ ওয়ান এবং এখানে হচ্ছে টু এফ টু তার মানে সেন্টার অফ কার্বেচার হবে দুইটা এরপরে হচ্ছে সেন্টার অফ কার্বেচারের পরে সেন্টার অফ কার্বেচারের পরে হচ্ছে এই যে অপটিক্যাল সেন্টার এবং সেন্ট্রাল অফ কার্বেচার তাদের মাঝামাঝি যে পয়েন্টটা তাকে বলা হয় মিডেল যে পয়েন্টটা তাকে বলা হয় ফোকাল পয়েন্ট তাহলে এখানে ফোকাল পয়েন্টও থাকবে হচ্ছে দুইটা লেন্সের ক্ষেত্রে ফোকাল পয়েন্ট দুইটা একটা এফ ওয়ান একটা এফ টু এরপর হচ্ছে ফাইভ নম্বরে যেটা দেখবো আমরা ফোকাল লেন্থ এই যে সি থেকে এফ ওয়ান পর্যন্ত এখানে ফোকাল লেন্থ দুইটা ওকে ফোকাল লেন্থ হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে সি থেকে এফ ওয়ান পর্যন্ত আর একটা হচ্ছে সি থেকে এফ টু পর্যন্ত এই এটা হচ্ছে একটা ফোকাল লেন্থ এটা হচ্ছে একটা ফোকাল লেন্থ ঠিক আছে এরপর হচ্ছে আর একটা টপিক আছে এখানে একটা হচ্ছে অপটিক্যাল প্লেন অপটিক্যাল প্লেন কোনটা আমরা যদি এখানে একটা ইমেজিনারি একটা পারপেন্ডিকুলার লাইন এই যে লেন্সের সামনে এই যে লেন্সটা যে আছে ইমেজিনারি একটা পারপেন্ডিকুলার লাইন এখানে কল্পনা করতে হয় এই ইমেজিনারি পারপেন্ডিকুলার সারফেসটা যেটা পারপেন্ডিকুলার যে লাইনটা যেটা একটা সারফেস কল্পনা করা পারপেন্ড লাইন নেই একটা সারফেস ইমেজিনারি পারপেন্ডিকুলারলি সারফেসটাকে বলা হয় একটা অপটিক্যাল প্লেন এটা হচ্ছে আমাদের লেন্স হচ্ছে দুই ধরনের একটা কনকেভ লেন্স একটা কনভেক্স লেন্স কনকেভ মানে হচ্ছে দুই দিক থেকে কেভের মধ্যে থাকবে এই যে একটা অনেকটা কেভের মতো এই কেভের ভিতরে থাকলে এটাকে বলা হয় কনকেভ লেন্স আর এই দুই পাশ থেকে দুইটা লেন্স থাকে এবং মিরর থাকে দুইটা মিরর কানেক্ট হয়ে কিন্তু একটা লেন্স প্রডিউস হয় তো এখানে হচ্ছে কনভেক্স দুই পাশে কিন্তু উঠানো থাকে ওকে এটা হচ্ছে কনভেক্স লেন্স তাহলে লেন্স হচ্ছে দুই ধরনের একটা কনকেভ লেন্স একটা কনভেক্স লেন্স ওকে আমরা সাধারণত বয়স্করা যে লেন্সটা ইউজ করে সেটা হচ্ছে কনভেক্স লেন্স এবং আমরা যেটা আমরা যেটা যে লেন্সগুলো ইউজ করি যে বিশেষ করে অল্প বয়সে বাচ্চারা যে লেন্সগুলো ইউজ করে সেগুলো হয় কনকেভ লেন্স আর এই কনকেভ লেন্সের পাওয়ার হয় মাইনাস আর কনভেক্স লেন্সের পাওয়ার হয় হচ্ছে প্লাস এটা নিয়ে ডিসকাস করবো আমরা পরে এই টাইপস অফ লেন্স পর্যন্ত দেখলাম বিভিন্ন পার্টগুলো পর্যন্ত দেখলাম এর পরের ক্লাসে আমি ডিসকাস করব হচ্ছে কনকেভ কনকেভ লেন্স এবং কনভেক্স লেন্সের ক্ষেত্রে যে টোটাল যে এই চ্যাপ্টারে যতগুলো ইমেজ আছে ইমেজগুলো ড্র করতে হয় কীভাবে এবং টোটাল এইট টাইপস ইমেজ রয়েছে তো ইমেজগুলো ড্র করবো নেক্সট ক্লাসে নেক্সট ক্লাসটাই হবে হচ্ছে ইমেজ নিয়ে ওকে সে পর্যন্ত ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ